Le miramo a lei. Da, non la camera, a lei. Da. Priviti che tra mine e non camera. Da. O se vi pune întrebări și să răspundeți cât mai compact. Ok. Bine. Cu toate că ar fi multe de povestit. Ah, ale le povestim în private, când mai vii tu pe aici. Unde ar trebui să înceapă o discuție despre Ecovillage? Am înțeles. Uh, I'm gonna, I'm I will ask yes, in English, English, ok? And you reply da, eu înțeleg în română, deci poți să spui în engleză și eu răspund în română. Bun, tu răspunzi în, în română. Bun. Mm-hmm. Where should a discussion, an interview about the Ecovillage start at all? It's... That depends, that's up to you. I don't know what you like to know. <laughs> okay. I don't know, it, it, it maybe... Has, it has maybe, a certain story, it has a uh, history Maybe uh, it depends uh, how we come across this, how we come to start this. Okay, something like this. How and, uh, did it start? <laughs> so, uh, we were in Spain uh, a long time ago, uh, long time ago, about five years ago, and uh, we, we had a company And then we sort of looked, uh, uh, something was missing out of there. I mean, it was quite good, everything, we were doing quite well, uh, but we, something was uh, lacking. There's a lot of stress, we didn't have uh, time to enjoy the, the thing, the simple stuff. And then we came across, uh, uh, via the internet, uh, about the idea of uh, permaculture, about uh, um, eco-village and so on. So later we uh, we moved uh, we came to, uh, to Romania and we look at the countryside and we actually fall in love with the with the countryside which was great and we look at uh, existing we want to join an existing community and then we discover there was uh, nothing at all in Romania very small movement so then we dis- we saw like either to go abroad to be part of a community or we say well Let's start and do something, uh, uh, something here in Romania because you have something which is quite special here. What you don't see uh, or very seldom see in other country, it's still a lot of uh, nature, very much a virgin, very salvage, natural. And so we then study from uh, a lot of the different eco village and start something. Uh, uh, Bit by bit, we uh, started looking around for for a nice place, and after about I think one year uh, looking around, we came to this place and and it's sort of falling into pieces, and that's how we got started actually. Luminita, what is the eco village uh, about? Da, deci la întrebarea ta cu ce se începe când se vrea vorbi de un eco village. Părerea mea, inițial, noi am crezut că se începe cu clădirile, cu pământul, cu partea efectiv de are zona unde se dezvoltă, clădiri și așa mai departe. Și ulterior am remarcat că, de fapt, se începe cu oamenii. Am fost aduși la punctul să înțelegem că se începe cu oamenii, nu cu clădirile, nu cu pământul, nu cu grădinile. Ce v-a făcut să ajungeți la... Uh, universul. Și N-am alt răspuns, alt răspuns. Mai Pentru concret. că noi am încercat să începem așa, cu terenul, cu proiecte de clădiri și așa mai departe. Nu s-a putut. Ni s-au blocat toate aceste posibilități în care am investit tot ce am avut. Și după ce am început să ne întoarcem către oameni și să deschidem porțile către oameni, atunci a început să meargă lucrurile bine. Deci eu cred că e foarte simplu de tras concluzii, din experiență. Deci experiența m-a adus la concluzia asta că dacă mă întrebai acum patru ani cu ce se începe când vrei să vorbești despre Eco Village, ți-aș fi început să spun, deci trebuie să comasezi terenul, trebuie să asta, să faci, să faci proiecte de clădiri, să încerci să transferi tehnologia de Eco Building din afară, care deja este acceptată în nomenclatoarele românești și așa mai departe. Asta ți-aș fi spus acum patru ani. Dar acum îți spun clar, se începe cu oamenii și practic un eco-village adevărat, așa cum acum noi am înțeles că ar trebui să arate, cel mai important lucru este ca oamenii care locuiesc acolo să-și dorească să trăiască în armonie unul cu celălalt. De fapt, a anticipat ultima, ultima da. mea întrebare. Da. Bun. 
Um, let's come back to these two points, the buildings and, and the people. Jean-Pierre, tell me something about the project itself. How do you imagine this eco-village to become? Okay. Uh, we found out, like um, uh, Lumnitsa mentioned very well, it's actually the, uh, the people are one of the essential things. Uh, it is like uh, an, an, an organism which actually grows. So you do have a vision where you need to go, but actually if you ask me, okay, what is the next step, I, won't answer, I couldn't answer to you, because this is going to depend on the people involved. Yeah. Although we have a vision where it needs to, uh, uh, to go, uh, depending on the people we're going to have, we're going to choose which path to take. And uh, once we started to be more connected with, uh, uh, with the flow of things, then things started to, uh, to move on. So that is the, the idea. Now, the large idea actually, uh, uh, with, with people like uh, we mentioned this before, is like to, um, one of the common vision is our people which want to live in um, um, harmony with uh, uh, with the environment, but also people who are wishing to make the, the, the step of living with other people. Because we've, uh, by living in city, we sort of lost this, uh, this ability. And if you look at nature on its own, and with not, which is not touched by human beings, you can see there is a, a, an abundance uh, on the forest, and they sort of find a way to live in harmony together. And I think we, as, a, as human beings, we can learn from, uh, from this. Okay, but uh, back to the um, to the very concrete part of the of the mm -hmm. project. W how what do you want here to to be built in the future? Okay, uh, they're going to be in the an eco village. Basically, it's like uh, uh, it's a community of uh, of people. So there will be uh, a center inside where there is some uh, communal activities, uh, which is now where we concentrate. Uh, we have like uh, a round house. Uh, which basically we make possible uh, for people when they come and they want to see the ground or adapt themselves and see the place they like to uh, to be, they could stay over there and sleep for, for a while. Uh, later this place is going to also be used for activity uh, like uh, some kind of workshop of uh, learning about permaculture or other subject. So that's one. Uh, the other step is, uh, at the same time actually, is actually the infrastructure, which means uh, uh, access uh, to the ground, even when there is uh, not a good, uh, good weather, uh, also to have uh, access to uh, water, which we already have solved, and also the, garden. the communal garden. And the first thing before that is that to uh, uh, produce a lot of uh, compost, which since we have many forests, by cleaning up, clear, uh, cleaning the forest, we can use this as a, as a compost uh, heap. Uh, from there on, uh, basically this is the nice thing about uh, an eco-village, is that by creating, you see, you can, we, can, we could have done this before by talking to a lot of people, and then start doing something. But we found out actually, the good thing is that it is an important part to also have the, the, the ground to do this. Because then you start building uh, cohesion between people by doing something, not by talking. While you're doing something together, this is a very important part. And there will be um, there will be individual houses as well where people live. Yes, later, right? yes, mm -hmm. there will be a, a different place, uh, individual uh, place, uh, or when people choose, they could live also in a. Hold on, make a pause. Raul, uh, face un, uh, face un you could have gone on, so no problem. Rog să nu intri în cadru și să nu faci gălăgie, mamă, da? <laughs> să nu rămână acolo, nu e o problemă dacă... Partea asta cu... Ra... Sau bine, dar să nu faci gălăgie. Cum merge cu, uh, cu Roberto, e intru. Okay. Să nu faci gălăgie. Okay, yeah, no. tell me about the living houses. Yes, uh, living house, and this is going to be uh, uh, the important thing, is that they, uh, uh, that they follow, you know, the idea of uh, low impact. Uh, using local uh, material and as much uh, reuse and use of uh, natural material like uh, straw bale, uh, wood, uh, cob and things like this. Um, also from the technology point is that uh, uh, to have as, as much low impact to the ground so which basically means whatever we do uh, and if we choose net not to be there anymore it should be the ground should be at the same level, if not better, at the way we found it the first time. This is the, the, the idea, the quality. Uh, uh, the quality behind this. 
Uh, then after people can have either individual but sometimes people can choose to have a, uh, a house and then share it with two with two family that's possible as well it's, this is up to personal uh, uh, wishes basically okay how many people do you expect to live here uh, now we looked at this and we looked at the uh, also living in a community is not something new uh, if you look at tribal how they used to live in the past and basically they moved down in between 40 to maximum 400 people and this is going to be something in between how many i don't know uh, yet it's going to depend uh, how large the plot all around going to be what is available but in general uh, uh, this is something like between 40 to 400 people mm -hmm. okay now that you talked about people I'm sure there must be some rules or so. Uh, how will these people live together here? Okay. Now, we've chosen... Uh, I don't like the idea of uh, rules. I think it's more guidelines. Um, the idea of guidelines, uh, where we have a certain... Um, certain uh, idea of how we like to live together in harmony. Now, because, as you may know, rules can be sometimes applied, but it may not apply in another sense. But if we are with people together, uh, the main point is that to live in harmony with other. Regula de bază, care noi sperăm să se folosească aici, este ceea ce îți place să ți se facă ție, să faci tu altuia. Yeah, that's good. Asta e o regulă de bun simț. Și regulile de bun simț vor fi cele care vor... Pentru că... Așa cum ți-am zis la început, aici nu pot să-și găsească liniștea și pacea și să se simtă bine decât persoanele care au ca scop, în momentul în care vin într-o comunitate, au ca scop să se armonizeze cu celelalte persoane. În momentul în care tu intri într-o comunitate cu scopul de a trăi în armonie cu ceilalți, deja funcționează regulile de bun simț. Do these rules... Sorry, guidelines, guidelines yeah. already apply for this little community that already exists? Uh, yes, ba ba basically, actually, these guidelines, if you, uh, everyone uh, with a little bit of common sense know those things. Yeah, and we don't need to, the only thing that we did find out, we needed to write them down, which we did, uh, because sometimes people get lost, that is more, more it. Uh, guidelines also, for instance, uh, the way of that we are building over here. That's also da. that we use natural material so that we don't wake up with someone constructing like an Eiffel Tower. This is not the meaning of, uh, of here. Uh, guidelines of uh, uh, being, uh, uh, being careful with resources. Uh, we collect all the rainwater. I mean, there is a lot of, uh, it's not the case t in, until in Romania, but there is a lot of, uh, it's a case of a lot of uh, waste of water in general. And you know we can show or can do in a way that we can use this rain, this abundant rainwater which come and collect it. There is not lack of water. There is more like a way to, of collecting these things to use it for gardening or other useful things. Uh, same with uh, what would you call the the toilet water to use a compost uh, toilet, so we don't make water dirty and so on. This is more like common sense uh, guidelines. Okay. Right. If I want to join this community or anybody else, how should this person proceed? I think uh, the first thing is that they come down to uh, to visit here, to stay a while, uh, maybe help out as a volunteer, stay a week, two weeks, come back, stay a month, and after they will feel themselves uh, if this something which fits uh, with them. Because uh, often people have the idea, this is the point, I think one what you could say a rule, actually, a guideline, is that people, uh, if they come to escape from something, this is not the place to be. Okay? If they come from a, uh, from a point of view of choice, where it is a conscious choice to uh, uh, go to a place where they continue being active like they used to be, but they just choose uh, to be in a different environment. That's all it is. And so basically, by being this, this, uh, this time of a week or longer, or whatever, then they will see uh, uh, if they if they fit within uh, within this uh, this, uh, this community. Okay. Deci, uh, cum a spus Jean Pierre, în primul rând, ce are de făcut o persoană care ar vrea și îi se pare că 
și-ar dori să trăiască într-o asemenea comunitate este să meargă și să locuiască efectiv acolo câteva săptămâni, să vadă, să cunoască, să audă, să se interrelaționeze cu cei de acolo și în final să tragă concluzia dacă este ceea ce i-a gândit sau i-a vrut sau e compatibil cu nivelul la care a ajuns ea de dezvoltare personală. Does it imply some cost to, to join your association? Pentru a locui aici ca vizitator sau ca aspirant, există niște costuri nu fixe. În mod voluntar am, am fixat noi așa aproximativ cam cât, ar, cam cât ar costa pe noapte să locuiască aici la cort sau la rulotă. Sau... Deci sunt mai multe variante care sunt afișate pe pagina web. Și sunt foarte explicit acolo. It's basically, basically what it, it is. Basically, there is a resource, and where people come, I think it's important that uh, you see some people. We found out in the last year, they think, what can I get from this? And I think here is more the question of what can I bring to this? Okay. If the person got this mentality of uh, being a giver, then is uh, he will find the right place here. Basically, in a, in a sentence. Back to the cost. Does it imply some costs to? move here to get a lot for his house um uh, am înțeles că totuși trebuie plătit niște bani ca să participi, să devii membru în asociație, A, ca nu să se construiești. Plătește, deci nu se plătește. Nu. În momentul în care tu ai decis după această perioadă de, de a vedea, de adaptare, dacă e ok, și în momentul în care tu decizi și noi decidem că e ok și poți să intri în comunitate, este o participare. Fiecare am adus aici un aport și fiecare trebuie să vină cu un aport, indiferent în bani, în materiale, în know-how profesional, în unelte. Deci și s-a ajuns la concluzia la o anumită valoare care avem nevoie acum. Pe urmă probabil va fi altă valoare care se va regândi în funcție de nivelul de dezvoltarea comunității. Dar asta se discută personal cu persoana dacă a ajuns după respectivele săptămâni sau când ea se simte decisă și zice, da, aici e locul meu, atunci se discută acest aspect, care nu e primordial. Totdeauna lumea sună și trimite mail-uri când mă costă să intru în comunitatea voastră. Deci vreau să zic că nu e real estate aici. Nu e așa ceva. This is, this is nu e vorba de costuri aici. This is an interesting uh, uh, part because uh, yeah. this is the, we are used in a certain form of thinking, okay? And here I think what we need to think is like we get to something which is uh, uh, in harmony with nature and actually we, see, we, we need to think like co-creator. And if you go from the point of view of co-creator, then you don't even ask this question. Exactly. Okay. You see, we want because if we have someone which has got, uh, uh, we don't know whatever it is, skill or whatever, this is a very, uh, very well welcome. So it's not something you put, uh, uh, you put uh, a mark or a number. No, of this. It's mm -hmm. the quality. It's the quality of the person yeah. and uh, his character as well. That's Pentru what counts. Because now we have calculated such a value that we need and how we can divide it among members. But this is the way we have thought about it. But some come with more than others. Să participe. Unii vin cu tot ce au. Poate că e mai puțin, dar e tot ce au. Și cam cât e această valoare? Asta se discută doar personal. Nu se pune public nici pe pagina web, pentru că e fluctuantă. Nu e la fel la fiecare nivel de dezvoltare. Și nu este ceea ce vreau să fie focus. Noi nu vrem să fie focusul asta. Altfel, oamenii când vor vedea această valoare, doar asta o vor lua în calcul. Și vor ignora tot restul, care e mult mai important decât valoare. How many people have joined your community yet? În momentul ăsta, oficial, deci care sunt uh, acum aici și stabil și sunt deciși să rămână aici, suntem noi, familia noastră, uh, Paul cu Claudia, și Ma uh, Marius și urmează să vină două persoane care zic că sunt decise, dar încă noi, noi nu mai știm și nu mai ținem cont de faptul că zic că sunt deciși, până nu se vede clar că sunt deciși și vin și locuiesc aici. Deci în momentul în care vii cu totul și te muți și locuiești aici, atunci e clar că ești decis. Știi? Ar mai fi încă două sau trei care vor acum luna asta să se mute. Dar, ți-am spus, când, când o să vin aici cu totul și se vor muta, atunci e clar că... 
Well, there is also a, a part of the people which are where the transition is maybe, which I can understand as well, okay, where they may need a, a longer time for a transition. And it's okay if someone stays just one month yeah. and then go back, stay two months wherever he is and go back one month, that's fine as well. There is always, that's why when the people come, they, uh, if we have the same vision, then you always find a solution which fits also to the person. Yeah. Okay. Nu le știm nici noi pe toate acum, nu avem răspunsuri la toate întrebările. Și astea le-am învățat din mers. Și vom mai învăța, sunt sigură, o grămadă de acum acolo. Deci, toate lucrurile astea sunt în continuă mișcare și în continuă readaptare. Ce vorbesc prea mult? Okay. <laughs> nu, nicio problemă. Okay. Okay. Foarte, okay. Foarte important aspectul ăsta. Da, deci nu știm nici noi acum mm -hmm. tot. Deci, sunt întrebări la care avem niște răspunsuri ipotetice, pentru că nu numai noi trebuie să răspundem la ele, ci toți ceilalți răspundem. Și ne întâlnim tot timpul și discutăm și dacă suntem întrebați, noi răspundem. Dacă nu, ceilalți ar trebui să răspundem toți la fel, pentru că toți gândim împreună și luăm concluziile, le tragem toți împreună și creștem împreună. Some uh, so-called legal aspects. Uh, just understand better. The eco village is being uh, run, let's say, by an association. Da. What's the name of ONG. this association? Asociația Puseni Verzi. All right. At the same time, you have um, developed a urban plan, right? Can you tell da, me more da, about da, this da. urban plan? Suntem acum tot se lucrează la el de vreo câteva luni, de un an, practic. What urban plan is this? Uh, Puzul, planul de urbanizare zonală, se lucrează de... Bine, ne-a fost făcut odată când a fost proiectele acelea care le-am făcut la început, dar acum îl readaptăm la condițiile de acum, fără acele proiecte. Deci proiectele acelea există, se vor putea folosi, însă planul îl vom face foarte flexibil, ca să putem să le, de exemplu, poate centrul de recuperare considerăm cu toții împreună care suntem acum aici, că nu e ok să-l facem acolo, că e mai ok să-l facem mai încoace sau... Atelierele nu e chiar ok unde au fost proiectate, ci trebuie puțin mai încoace. Și atunci l-am rugat pe arhitect, bine, și topograful, deci noi depindem de alții, nu, nu facem noi totul. The idea of the plan, the, the, the pools, how they call it here, is basically, uh, this is going to be a zone of ecologic. So anything we do, uh, construction and also what we use for the ground, going to be the main Invitațiile point, uh, ecologically and low impact. This is the main idea. Okay, from there we can adapt what's Da, dar there. poziționarea trebuie să fie flexibilă și atunci topograful a avut foarte multe proiecte și multă activitate, nu s-a putut ocupa, ne-a tot amânat, ne-a tot făcea acum o săptămână, mai venea peste o lună, tot felul de ridicări, mă rog, nu mă bacă, nu mă pricep. El a reușit de la OCPI, a ieșit, deci există înregistrat la OCPI satul ecologic a Pusenii Verzi, deja există. Da? Și acum trebuie să iasă și de la arhitecți. Deci acum se ocupa arhitectul cu designul, cu împărțirea și așa mai departe a zonelor de locuit, zone de activități, de ateliere și așa mai departe. Și în curând va fi finalizat complet inclusiv. Însă ăsta iară sunt niște întrebări foarte, cum să zic, care puțin iese din sfera uh, unei, uh, unui sat ecologic partea legală, partea de nu știu ce. Știu că trăim într-un anumit sistem în care are o foarte mare însemnătate puzul, nu mai știu ce și așa mai departe. La noi în interior nu are foarte mare însemnătate. Mm -hmm. Totuși, okay. mă interesează um, da. uh, it's interesting from, um, from this point of view that Uh, legislation is maybe not ready for this kind of community Cred yet. Că nu este. Nu este. Uh, I would say I would say something different there. Uh, I'm not sure because I looked in Romania and actually if we look a bit uh, more a few hundred years ago, uh, the way people were building here was actually quite uh, quite ecologically. So it's not something like it is not ready. I think it's getting back to what used to exactly. be done using new technology. Yeah. So it's, it's a reviving of something, not something like, oh, this is something new. It's a reviving of what has been done by our great, great father. And we sort of kind of lost. And I think the value of a country, of a region, is actually to, uh, to keep those, uh, those knowledge, those old knowledge which were there, and to not lose them.
Exact, așa este, da. Deci trebuie reînviate valorile adevărate ale societății umane, care s-au cam pierdut și s-au cam robotizat, s-au mecanizat, s-au impersonalizat. Și printre alte activități care le vom avea aici, cum a spus și Jean-Pierre, o să fie reactivarea, reînvierea meșteșugurilor autentice, vechi, care înainte oamenii le foloseau cu foarte mare succes în a-și produce tot de tot de ce au nevoie și în așa fel încât fără, fără să afecteze mediul înconjurător sau natura. As a small example, it's interesting uh, to find out uh, that, for instance, uh, when you cut trees for wood or whatever, there used to be a time where they used to cut this, okay? A certain way of cutting it. And uh, those uh, buildings, which also have been done in Romanian, they used to last uh, hundreds and hundreds of years. Now, it is now very difficult to find this, this information, but it's still there. And if you take the time to talk with uh, some people, you may find this again, this knowledge. And I think this, this is our task uh, for the next generation, that we don't lose this knowledge. This is useful knowledge. Yeah, there are some little amanunte that are essential for the things that are going to go between people and the relationship between people and nature. They are very important and they are very minor, but they are extremely important. What can Eastern European countries like Romania or regions like Transylvania contribute to the re revival of traditional knowledge and so on compared to Western countries? I think uh, uh, also the same happened. Uh, is we I think we, we should stop uh, doing things like East uh, country, Western country. We all have the same ancestor somewhere. Um, only that uh, uh, it is true that uh, in Eastern country we st you still can find some old uh, uh, technology which, which we are a bit lost more in West. Uh, but really like uh, all country in Europe has got some knowledge and we need just to find, to find it back. I think there is a woman in Germany, someone discussed uh, to me last time, uh, she also find a way, for instance, talking about the wood, uh, apparently there is a, a certain day how the moon is standing, etc. So it was not just something simple, you just cut wood and that's it. Uh, you cut it in a certain period, uh, let it to time on the, on the forest, and after you wait about six months a year, and after you work with the wood now. Like this, this is just one item. The same is with, uh, with plants. There's a lot of things we can learn, which uh, bit by bit we need to refine the puzzle. Okay? Nu există est, vest, sud, nord, toți avem o cultură străveche, fiecare țară are o cultură străveche, o tradiție care a pierdut-o, mai mult sau mai puțin, și la care acum încercăm fiecare să ne readunăm și să ne regăsim. This doesn't mean we have to get rid of the technology, okay? Because some people think, oh, uh, those people live in Eco Village, you know, they go and they, they renounce. It's not at all. It's actually using the existing technology, but actually in a more responsible way. That's all. Exactly. That's all it is. Okay. If you have a message to the world out there, just say it. We live in the world. <laughs> <laughs> we have not a message for the world. <laughs> I think it's that people, when, uh, uh, what's more important, I believe, is that people uh, should have more uh, confidence with themselves. If they have an idea, whatever it is, and uh, this is something which is, uh, which is useful, then it's, it is good to share this further. Uh, to have more confidence in themselves, because we are all able to do something, whatever it is. Da, și să se știe că nu este totul pierdut. Deci încă ne putem reveni și încă putem avem... Pământul are o capacitate incredibilă de autoregenerare. Regenerare. Mm -hmm. Și poate să o facă și o va face. Dar trebuie noi să ne regenerăm întâi, să ne regăsim pe noi înșine. Și nu e totul pierdut. Se poate reveni foarte bine încă. Bun, mulțumesc mult. Mm. Thank you very much. I forgot the interesting question. How is the relationship with the locals here? <laughs> okay, good question. Okay. Uh, the, fir the first time when we came here, uh, the local we explained a little bit what we want to do, uh, but I think they understood it uh, in a different way. They think we are doing some kind of uh, tourism complex or whatsoever. 
And later when they found out we are doing something else, they they saw like uh, they didn't understand what we are what we are doing, and they it's very strange actually because although by talking to them slowly and taking the time, and when they talk about their great father, actually they know exactly what we're doing, okay. But now they've been used, you know, with building with uh, cement or whatever, and so then think they think, well, you're doing something with straw bell or you're using earth, you know, and they say, why are you not using beton? I think what's happened is that before the great father used to do it that way, then some somehow in in the society it came the time where they were convinced to change to beton. So now for them it's, it's difficult, you know, to <laughs> to, to change this back to how they was. Okay. Um, and from this point, I think what's, what needs to be done is that uh, uh, just to have a, a, a very uh, a patient attitude. And uh, there are people like us, there are no more difference, okay? And uh, there need to be a, a common respect. 